豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。温碧霞自从嫁入豪门，就很少在大众面前提到婆家。三月二十日，她罕见的发了一张全家福照片，里面有她的丈夫和满头白发的公公。可再仔细看文案，图上的人已经物是人非。她的公公去世了。温碧霞说：“永远都会怀念爸爸，希望他一路走好。”要知道，她的老公何祖光是赫赫有名何应钦的亲侄子，蒋介石手下有著名的八大金刚，何应钦就是其中之一。何应钦没有儿子，所以对于这位亲侄子，一直对他关照有加，让何祖光成为香港有限公司亚太地区投资银行部副总裁。何祖光的爸爸很低调，他们一家人很早就移民到美国生活了。温碧霞并没有透露公公去世的详情，她只晒出了四张合照，那时一家人其乐融融，如今看来却有些伤感。何祖光爸爸常年居住在美国的豪宅里，此前他们拍全家福时，可以明显看到照片里有几个外国人。何祖光的父母一人抱俩孩子，儿孙满堂的画面十分温馨。温碧霞和公公的感情很好，两人总是能笑着一起拍照。拍全家福的时候，何父还能坐在椅子上，并没有瘫痪在床。然而， 2022年12月底，他生前最后一次公开露面时，却虚弱到完全不能下床，眼睛也睁不开，整个人憔悴不堪。当时，温碧霞与老公远渡重洋去探望家人，何父的脸上没有了往日的精气神，即便是儿孙绕膝，他也没有挤出一丝微笑。如今看来，何父的身体状况在那个时候就已经不太乐观了。勉强撑了几个月，终究是没坚持下去。说回到何祖光，军阀世家，金融大家庭，每一位都是响当当的人物。而更加电视剧的是，温碧霞自幼在贫民窟长大，两人的地位和财力都有天差地别。灰姑娘嫁入豪门，丈夫居然能同意丁克到现在。俗话说得好，豪门世家，香火为大。这段婚姻能持续到现在，在香港豪门中着实罕见。但你看完温碧霞的经历也会觉得正常。温碧霞原名叫温碧玉，父亲是一名国民党老兵，职位不高，见到何应钦都要恭恭敬敬的弯腰喊领导。温父虽然贫穷，但孩子一个都没少生，四个男孩，四个女孩，最小的就是温碧霞。一九四九年政治动乱，温父带着一家逃港后，在新界吊井岭贫民窟居住，本来就没钱。一家八张嘴，每天都等着嗷嗷待哺。温父还染上了赌习，变卖家产，连找颗米都难以下锅。温碧霞作为家里最小，还是个女孩，变成了最惨的舍弃对象。五岁那年，母亲把她带到一个陌生叔叔面前，哄骗着她跟着叔叔回家。但是等温碧霞意识到自己被抛弃了，大哭大闹，最后买家无奈又把孩子送了回去，这才避免成为弃儿。小孩子的记忆对一个人成长是会产生巨大恐惧的，因为这件事儿让小小的温碧霞感觉到了恐惧，留下很大的心理阴影。更难受的是，父亲还不是一个通情达理的人。温父对温碧霞的管理很严格，只要有男生打电话来找他，就会被父亲挂掉。有一次，男同学到温碧霞家里玩，父亲二话不说，拿起木棍就把人家打走。过度的掌控只会适得其反，让孩子越来越叛逆。温碧霞在家怕父亲，但一出去就完全变了一个人，抽烟、喝酒、打架、逃学，一样不落。因为她曾经看着一个嗑药的朋友口吐白沫死在她面前，所以不嗑。或许从被抛弃开始，她对家庭和孩子就没了期待，加上没有正确的教育，让她选择了一条错误的路去宣泄内心的压抑和不安。然而，上天虽然给了一段艰难的童年遭遇，却也给了他一个改变命运的条件和机会。十五岁那年，因为长得漂亮，被导演选中拍下人生第一部电影《靓妹仔》，开局就是王牌，还因此获得金像奖最佳新演员的提名。经纪公司看他很有潜力，想要签约做演员，可是十五岁的温碧霞需要监护人同意。意料之中，他的父亲还是反对的，拒绝在合约上签字。你硬，温碧霞更硬，毕竟从小被磨练出来的大胆。最终，她以放弃学业要挟，让父亲点头同意，成功签约公司做明星。从被卖自己不想，他能靠自己改变命运；到拍戏自己很想，他也能靠自己选择人生的方向。进入公司后，高层还让他从温碧玉改名为温碧霞。
。理由是林青霞、沈殿霞、陈秋霞都有霞，这个字儿望人。一听到能红，温碧霞立马就同意了。却不知娱乐圈的水很深，等着他的是一场即将要被忽悠的骗局。十七岁时，温碧霞已经出落成样貌出众、身材姣好的姑娘。公司告诉她，有一部戏要推她去和刘德华合作。温碧霞听到后开心极了，这可是千载难逢的机会呀、啊！可等开拍后，万万没想到，刘德华饰演的男友被车撞死，吴孟达饰演的黑道老大却要强迫他，两人还有不少床戏，剧本非常大尺度。温碧霞当时是哭着拍完的，从此还被贴上艳星的标签。父亲本来就反对娱乐圈，现在还成这种局面，一度想和女儿撇清关系。温碧霞为了躲避风头，只好解约，回去继续读书。两年后，经过圈里人的推荐，毕业的她不甘心，继续重出江湖。这次她搭配的资源更是一流，有梅艳芳、张国荣等等，主演红了也拿奖了，她一个配角依然没有任何水花。一九九二年，温碧霞拍下都市复仇剧《火玫瑰》，大波浪、大红唇和温碧霞的形象非常适配。复仇的女主剧本一波就让她大火，可她始终还是和燕星有缘。一九九五年和任达华拍下一部《惊变》，因为里面有大尺度的激情戏，让她再次引起很大的讨论。事业没有按既定方向走，父亲又去世了，心灰意冷之下，温碧霞决定到国外散心。就这样，让温碧霞遇到了她未来的老公何祖光。何祖光出身名门世家，是家中的独子，两人是在一次慈善晚宴中认识的。何祖光对温碧霞一见钟情，随后展开了猛烈的追求。一个豪门贵公子，一个是贫寒灰姑娘，这样的搭配自然遭到何家强烈的反对。更何况温碧霞还拍过裸戏，但何祖光就是铁了心，不仅不断安慰难过的温碧霞，还把她娶回家。二零零零年，何祖光在泰国给温碧霞办了一场隆重的婚礼，俩人正式结为夫妻。而八卦的港媒则一直紧盯着温碧霞的肚子，眨眼间两人都结婚五年了，可依旧没有传来怀孕的消息。好事的媒体开始猜测，俩人为啥一直没怀孕？有说是因为何祖光身体出问题的，也有说是因为温碧霞年纪轻轻就进娱乐圈，落下了病根不能生了。面对流言纷纷，夫妇二人都没有过多的澄清。因为温碧霞从小家庭的原因，她对孩子有抵触，要选择丁克。何祖光尊重她，还让她出来拍戏，才有了后来《封神榜》的苏妲己名作。当然，这种同意不生孩子的豪门实在是太少见了。何祖光还是独子，关于两人感情不和要离婚的消息，就像月经贴。可何祖光用行动证明，一切都是子虚乌有的。结婚第五年，夫妻领养个养子，取名为何国伦，已经上了族谱。神奇的是，他领养回来的孩子居然越来越像他了。于是，又有一种传言说，这个养子其实就是何祖光的亲生儿子。由于是在逢场作戏下有的，上不了台面，但何家又缺一个孙子继承家业，权衡之下想出了领养这个说法。但传言到底只是传言，真假未知。但是从温碧霞和杨子的合照中就可以看出，俩人关系亲密和真母子没什么区别。而且在赵露和郭伦这点上，温碧霞任何事情都是亲力亲为的。至于不生孩子，温碧霞也曾上综艺节目回应过，是因为看到姐姐生产是大出血，产后一直抑郁，才决定不生。对于这个决定，何祖光非常尊重她，俩人的感情也没有因此受到影响。不知不觉，俩人已经结婚第二十二个年头。只要一有时间，何祖光就陪温碧霞出去玩。当然，这些年温碧霞也没有完全丢下事业，偶尔拍拍广告，或者满足一下戏瘾，在同胞有难时献出自己的一份力量，在国家需要发声时绝不沉默，这才是明星该有的样子。温碧霞从小时候被卖，到后来父亲阻止她进娱乐圈，她都能通过自己的努力扭转局势，身上总是有一股倔劲儿。因为原生家庭的原因，不想要孩子，老公和家人都尊重她，并没有闹出各种出轨、离婚或者借渡怀孕的狗血新闻。有时候人敬你一尺，你就会敬别人一丈。现在公公走了，温碧霞的文案是：我们将会一直爱你。选择丁克的温碧霞嫁入豪门后，到底幸不幸福呢？我想这就是答案。俗话说，看一个女人是否真的幸福，从脸上就能看出来。温碧霞的一生也算是苦尽甘来，幸福圆满了。
。所以说，好的婚姻不仅可以给你带来幸福，还能帮你治愈好童年的伤口。而从温碧霞身上，辣妹还看到她与众不同的点：生育是女人的权利，不是义务。女人有生育的权利，也有不生的自由。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。